എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോമേഷൻ എൻജിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജേസൺ സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് എ പി എസ് പോസ്റ്റ് മാനി കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഡി ബി ഡോട്ട് ജേസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജേസൺ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കമാൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി റണ് ചെയ്ത് ജേസൺ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് കാണും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ സെർവർ ഈ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിസർവർ ജേസൺ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത കമാൻഡ് ആണ് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിസോർട്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസോർട്സ് എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ ഡബിൾ ഫോർ വേർഡ് സ്ലാഷ് ലോക്കൽ ഹോസ് കോളൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ വേർഡ് സ്ലാഷ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള റിസോർട്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഐ ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ളതും ടൈറ്റിൽ ജേസൺ സെർവർ എന്നുള്ളതും ഓതർ ടൈപ്പി കോഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജേസ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ജേസ് സെർവറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാനിൽ കൂടെ ഈ എ പി ഐസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പോസ്റ്റ്മാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലെ നമ്മൾ റിക്വസ് കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഈ ജേസൺ സെർവർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ പുതിയ ഒരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടി ഈ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കളക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്ലസ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ കളക്ഷൻ്റെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ കളക്ഷന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം കളക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കളക്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ജേസൺ സെർവർ കളക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ കളക്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ റിക്വസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ആ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യമേ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡേറ്റയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പേലോഡ് ആ എ പി ഐ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ആ പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടൈറ്റലാണ് ഒരു ഗീ അടുത്ത് ഗീ ഓതർ എന്നുള്ളതാണ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈറ്റിലിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഓതറിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് മെതയുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോസ്റ്റുമായി അതിനുശേഷം സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേ ലൊക്കേഷനിൽ വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് മണി കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മെതേഡ് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള മാറ്റി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആക്കി അതിനുശേഷം അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് മണി അതിനുശേഷം ബോഡി ടാവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നൺ എന്നുള്ള റേഡിയോ ബട്ടം മാറ്റി റോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ് എന്നുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മാറ്റി ജേസൺ ആക്കുന്നു
ഇത് ഫുള്ളി ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേരോടാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മാനി കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഐ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പുതിയൊരു റിസോർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജി എസ് എസ് അറുപത് തന്നെ ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ആയിക്കോളൂ നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ടൈറ്റിലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ വണ്ണുന്നു ഓദറിൻ്റെ പേര് ഓദർ വണ്ണെന്നും കൊടുക്കുവാണ് അണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടു നോട്ട് വൺ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പുതിയ റിസോർട്ട്സ് ലോക്കൽ ഹൗസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ ടൈറ്റിൽ വൺ എന്ന വാല്യൂ ഓദർ വണ്ണും എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫേക്ക് കേസ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും ഈ ഒരു ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്സിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് മെതേഡാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ പോസ്റ്റിന് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എ പി ആർ റിക്വസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതേ റിക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് എ പി ഐ ആയിട്ട് അത് മാറ്റിയാ അത് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത എ പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് അതിലൂടെ മാറ്റി ഗെറ്റ് ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെതേഡ് പോസ്റ്റ് മാറി ഗെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുറെ പരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ് മണി കുറെ പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം ഐ ഡി വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുക ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഐ ഡി ടു ഉള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്രീവ് ചെയ്തു വരും സേവ് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ ബോഡി നമുക്ക് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സെൻഡ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടൈറ്റിൽ വൺ എന്നുള്ളതും ഓദറിന്റെ വാല്യൂ ഓദർ വൺ എന്നുള്ളതും മാറ്റി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ടു എന്നും ഓദർ ടു എന്നും മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ പി ഐ മെതേഡ് പുട്ട് മെതേഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള മെതേഡ് തന്നെ ആ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത എ പി ഐയുടെ നെയിം മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് ുള്ള എ പി ഐ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത എ പി ഐയുടെ നെയിം റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്നാക്കുന്നു അതിനുശേഷം മെതയുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി പുട്ടാക്കുന്നു ശേഷം ബോഡിയുടെ വാല്യൂ ടൈറ്റിൽ വൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ടു ആക്കുന്നു ഓദർ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓദർ ടു ആക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു 
സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ആണ് വന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത എ പി ഐയുടെ എൻ പോയിന്റിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സോറി പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പോസ്റ്റ് ആണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ ഡി പാത് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് പാസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറിവ് വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറേസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡി ടു ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ വേ സ്ലാഷ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ടു ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈറ്റ് ടു എന്നും ഓതറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓതർ ടു എന്നും ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈറ്റിൽ വൺ എന്നും ഓതർ വൺ എന്നും ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈറ്റ് ടു എന്നും ഓതറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓതർ ടു എന്നും ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മണി കൂടെ ഫേക്ക് റെസ്റ്റ് എ പി യൂസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള മെതേഡ് ഡിലീറ്റ് മെതേഡ് ആണ് അതായത് ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ പേര് റീനേം ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്നാക്കുന്നു ശേഷം ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഏത് പോസ്റ്റ് ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഐ ഡി പാത് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റിനുള്ള മെതേഡ് റീനിയം പോസ്റ്റിനുള്ള മെതേഡ് മാറ്റി ഡിലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എം ജി ജേ എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിൽ പോയി ലോക്കൽ ഹൗസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ പോയി ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡേറ്റ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് മാനിൽ കൂടെ ടെസ്റ്റ് എ പി ഐ ജേസൺ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജേസൺ സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് എ പി എസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഫേക്ക് ജേസ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഒന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെ